ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാല് മുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുകയാണ് ലെറ്റർ സസസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് രീതിയെയും ഗോതിക് ശൈലിയുടെയും പലവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാഹിത്യ രംഗത്തും കലാരംഗത്തുമുള്ള സംഭാവനകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സംഗീതവും ചിത്രകലയും മ്യൂസിക് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് വാസ്തുവിദ്യ കൂടാതെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സംഗീത രംഗവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കർണാടക സംഗീതം കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു പുരന്ദരദാസൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആർക്കിടെക്ചർ മ്യൂസിക് ഓൾസോ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ജൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് കർണാടിക് മ്യൂസിക് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പുരന്ദരദാസ് വാസ് ദ വൺ ഫേമസ് കർണാടിക് മ്യൂസീഷ്യൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു പുരന്ദരദാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സൾത്തനേറ്റ് മുഗൾ പീരീഡ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പേഷ്യൻ മ്യൂസിക് ഗേവ് ബേർത്ത് ടു എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് സൾത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായി പുതിയൊരു സംഗീത ശൈലി രൂപപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സുൽത്തനേറ്റ് മുഗൾ പിരീഡിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു പുതിയ സംഗീത ശൈലിയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് അമീർ ഖുസ്രു താൻസൻ എക്സെട്ര വർ ദ ഫേമസ് മ്യൂസിഷ്യൻ ഓഫ് ദ പിരീഡ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞന്മാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രു താൻസൻ കവാലി എന്ന സംഗീത രൂപം രൂപപ്പെട്ടത് ഇക്കാലത്താണ് കവാലിയുടെ വളർച്ചയിൽ അമീർ ഖുസ്രു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു നിരവധി പുതിയ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടു തബല സിത്താർ എന്നിവ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് അമീർ ഖുസ്രു താൻസൻ എക്സെട്ര വർ ദ ഫേമസ് മ്യൂസിഷ്യൻ ഓഫ് ദ പീരീഡ് കവാലി എ ഫോം ഓഫ് മ്യൂസിക് ഡെവലപ്ഡ് ബാക്ക് ദൻ അമീർ ഖുസ്രു പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെനി ന്യൂ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് തബല ആൻഡ് സിത്താർ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ തബലയും സിത്താറും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്താണ് സെവറൽ റിമാർക്കബിൾ ചേഞ്ചസ് വെർ അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിംഗ് ടു അപ്പം പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്തെല്ലാമാണ് ആ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമേയം പേജ് നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനാലിലെ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ബൈബിളിലെ സന്ദർഭം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാര ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്ര രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാമായണത്തിലെ സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചിത്രരചനയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കവാലി എന്ന സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കവാലി Kavali is a form of music evolved in Kanka where Sufi saints resided. The spiritual songs composed in Urdu are sung in the tune to the first rhythm of different musical instruments. That is Sufi Varyama Thamasichirunna Kanka Gali Rupa Patori Sangeetha Rupa Mana Kavali. Sufi Varyama Nwana Sanyasi Mahara Poli Jeevikinna Alkariyana Sufi Varyama Renna Parayinnada. Apa Avadu Undairinna Uru Sprathyaka Sangeetha Rupa Mana Kavali. Iti Rejikya Patrikinna Thu Urdu Vashayi Nana. Bhakti Idangal വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയുടെ ചടുലമായ താളക്രമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ കവാലി എന്നതിലെ ഒരു സംഗീത രൂപമാണ് അക്കാലത്ത് ചിത്രരചനയ്ക്ക് സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു രാമായണം ബൈബിൾ കൊട്ടാര ജീവിതം പ്രകൃതി ദിശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമേയങ്ങൾ വാട്ട് വാർ ദ തീംസ് അഡോപ്റ്റ് ഫോർ പെയിൻറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ദ മേജർ തീംസ് വർ ഫ്രം ദ രാമായണ ദ ബൈബിൾ റോയൽ ലൈഫ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ മ്യൂസിക് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൾസോ ഗെയിൻഡ് മച്ച് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ വാസ്തുവിദ്യ സംഗീതം ചിത്രകല എന്നീ മേഖലകളിലുണ്ടായ വികാസം പോലെ സാഹ
രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയുമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദ ആൾവാസ് ആൻഡ് നാനാസ് വെർ ദ ടു സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വിഭാഗക്കൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു നായനാർമാരും ആഴ്വാർമാരും നയനാസ് ആൻഡ് ആഴ്വാസ് ദ ആൾവാസ് ആർ ദ വൈഷ്ണവേഴ്സ് ആൻഡ് നാരായണാസ് ആർ ശൈവേഴ്സ് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ടു നോട്ട് ഇന്ത്യ ബൈ ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഗുരുനാനാ കബീർദാസ് തുളസീദാസ് സൂർദാസ് തുക്കാറാം മീർബായ് ആൻഡ് ചൈതന്യ വേർ ദ മെയിൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടത് കാലക്രമേണ അത് എങ്ങോട്ട് മാറി ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ ആരായിരുന്നു ഗുരുനാനാക്ക് കബീർദാസ് തുളസീദാസ് സൂർദാസ് തുക്കാറാം മീരാബായ് ചൈതന്യ എന്നിവരായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രചാരകമാർ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് നായനാർമാർ ആൻഡ് ആഴ്വാർമാർ നായനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവഭക്തരും ആഴ്വാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ഭക്തരുമാണ് അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രസ്ഥാന രൂപം കൊണ്ടോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും സൂഫി പ്രസ്ഥാനവും അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പുരോഗമനം അതായത് ഒരുപാട് വികാസം പ്രാപിച്ച ഭാഷകളുണ്ട് ആ കാലത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് മലയാളം തെലുങ്ക് കന്നഡ മറാത്തി ഹിന്ദി ബംഗാളി ഗുജറാത്തി തുടങ്ങിയവ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാലഘട്ടം ഇനി നമുക്ക് സൂഫി പ്രസ്ഥാനം സൂഫി മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം ദ സൂഫീസ് റിജക്റ്റഡ് ലക്ഷോറിയസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് അതായത് ആഡംബര ജീവിതത്തെ എതിർക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു സൂഫികൾ ദ ടേം സൂഫിസം വാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ അറബിക് വേർഡ് സൂഫ് സൂഫ് എന്ന അറബി വാക്കിൽ നിന്നാണ് സൂഫിസം എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ തുടങ്ങിയവർ സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചാരകരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൂഫി പ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച ഭാഷകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് പ്രാദേശിക ഭാഷകളും അതിൽ ഉഴുത്തിരിഞ്ഞ കൃതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മലയാളം മലയാളത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മ രാമായണം ആരാണ് എഴുതിയത് എഴുത്തച്ഛൻ ഹിന്ദിയിൽ രാമചരിത മാനസ് ആരാണ് എഴുതിയത് തുളസീദാസ് പിന്നെ കന്നഡയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കൃതിയാണ് വിക്രമാർജുന വിജയം പമ്പ ഭാരതം പമ്പ ഇനി മറാത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഭാഗവതമാണ് മറാത്തി ഭാഗവതം ഏഖനാഥ് എന്ന ആൾ എഴുതിയതാണ് ഗുജറാത്തി ഗുജറാത്തി ഭാഗവതം പ്രേമാനന്ദ തമിഴ് ഇരാമവതാരം കമ്പരാമായണം കമ്പർ തെലുങ്ക് മഹാഭാരതം നന്നയ്യ ഒടിയ ഒടിയ മഹാഭാരതം സരളദാസ ബംഗാളി ബംഗാളി രാമായണം കൃതിവാസ അപ്പോൾ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ആണ് മലയാളം ഹിന്ദി കന്നഡ ഒരുപാട് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ടേബിൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മലയാളം വാങ്ങിച്ചാൽ മലയാളം എന്നെഴുതുക അതിലെ കൃതി ഏതാണ് ആദ്യാത്മ രാമായണം അതിൻ്റെ സാഹിത്യകാരൻ ഏതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി രാമചരിത മാനസ് തുളസീദാസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഈസിയാണ് ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഉറുദു ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്ക് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ സൂഫി മൂവ്മെൻറ്റ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഉറുദു ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഉറുദു ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ആരാണ് സൂഫി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉറുദു വാസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് അറബിക് പേർഷ്യൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആൻഡ് സംസ്കൃതം അപ്പോൾ ഉറുദു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അറബിയും പേർഷ്യനും അതേപോലെ തന്നെ ഖഡിബോലി ഹിന്ദി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഷകളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഉറുദു ഭാഷ സെവറൽ ബുക്സ് വേർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു പേർഷ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് അപ്പം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി കൃതികൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻ ഓഫ് മുഗൾ എംപറർ അക്ബർ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ അക്ബറുടെ കാലത്ത് ഈ തർജ്ജമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു വകുപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ മെനി സാ
ഭാഷകൾക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദി ഭാഷയിലൊക്കെ എഴുതിയത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പം വിദേശികളും കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രചനകളൊക്കെ വായിക്കുകയാണ് അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായകമായി അപ്പം അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് അപ്പോൾ ധാരാ ശുക്കാണ് ഇതൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഉപനിഷത്തുക്കളും അഥർവ വേദകളും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ആരാണ് ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റർ സസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിലയിരുത്താം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് എന്ന വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയുടെ സവിശേഷതകൾ എഴുതുക മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആർച്ചസ് ഡോംസ് ആൻഡ് മിനാററ്റ്സ് വെർ ദ നോട്ടബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റൈൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് വെർ കാവ്ഡ് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് മോട്ടാർ റെഡ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് മാർബിൾസ് വെർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്പേഷ്യസ് ഗാർഡൻ വെർ സെറ്റ് ഓൺ ദ ബിൽഡിംഗ് പ്രിമിസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യയുടെ സവിശേഷതകൾ കമാനങ്ങളും താഴിക കുടങ്ങളും മിനാരങ്ങളും ഈ ശൈലിയുടെ മുഖ്യ സവിശേഷതകളാണ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുഷ്പങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചു കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കുമ്മായം ചുവന്ന കല്ല് മാർബിൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിതികളോട് ചേർന്ന് വിശാലമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പിരീഡ് നിർമ്മിതികളും അത് പണിത കാലഘട്ടങ്ങളും എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബൃഹദീശ്വര ടെമ്പിൾ ചോള പിരീഡ് ചോള ഭരണകാലത്താണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് കുത്തബ് മിനാർ സുൽത്തനേറ്റ് പിരീഡ് ഹുമയൂൺ സ്റ്റോപ്പ് താജ് മഹൽ റെഡ് ഫോർട്ട് ഒക്കെ മുഗൾ പിരീഡിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ചോള ഭരണകാലത്ത് കുത്തബ് മിനാർ സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലത്ത് ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം താജ് മഹൽ ചെങ്കോട്ട ഒക്കെ മുഗൾ ഭരണകാലത്താണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നോട്ട്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെറ്റസ് എസ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളത് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന് കൃത്യമായ ആൻസർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയ